こんにちは。カナダ在住の山達です。第2幕、フリーダムチェーンということで話をしていきたいと思います。はい。えー、この動画を皆さんがどのタイミングでご覧いただくかわかりませんが、えー、今日ライブをやる予定です。日本時間3月6日日曜日の午後1時からスタートする予定ですから、お時間ある方ご参加いただけたらというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、昨日の動画の続きですね、えっ、ー、と、ロシア、ウクライナ情勢のパート2やるよっていうふうにお話ししてたんですが、ちょっと方針を変えまして、動画でそういう突っ込んだ話は基本的にしないようにして、ブログの方に、えー、まあ一応その続きだけはアップしようと思います。まああれ自体も、えっ、ー、と、ジャーナリストで、えー、プーチンが絶対負けるというふうに主張している人の、まあ、根拠のパート2、パート3の部分ですね、そこをアップするので、まあ大方の話は昨日しましたので、えー、まあ追加の話で気になる方がいるようでしたら、そちらをぜひご覧いただけたらというふうに思います。で、なんでこういうふうに方針変えたかっていうところをですね、ちゃんと責任持ってお話ししておきたいと思うんですが、えっ、ー、と、僕自身の動画にいただいたコメントがもう500件超えてるんですね。で、いろんな人の YouTuber の方々の動画のコメントも拝見したんですが、2000件超えてたりとかしてるんですよね。で、まあ、やっぱり意見がかなり分かれてるというところがあって、まあもちろん人間っていうのは多様性に満ちている生き物なんですよね。人によって考え方であるとか価値観であるとか、主義主張というか、あとは思想心情で経験であるとか、常識であるとか、あと立場とか、もうありとあらゆるものが違うんですよね。まあだからこそ多様性に満ちていて、そこから出てくる意見の相違っていうものが生まれて、それが対立に結びついていくわけなんですが、まあでもやっぱりいろいろそのね、考え方っていうのはかなり分かれてる感があるんですよね。で、規模の代償はあるにせよ、議論の枠を超えて、ちょっと対立関係になり始めてるなっていうふうに感じるところが出てきました。で、僕自身、あの、本来だったらね、なんか皆さんが気になることをいろいろ伝えていくっていうのが、まあ、こういうふうにね、いろいろ情報発信の場を与えられている立場だのね、その責任とかだと思うんですが、でもちょっとこれがね、僕の昇進者なところなのかもしれませんが、自分でそういうなんか人と人が対立しちゃうなっていうふうに感じたものを、その、上げる勇気が僕はないんですね。で、えっ、ー、と、自分自身の動画のね、その質がそこまで濃いわけじゃないのにそういうことをやっちゃうっていうのは、うん、なんかどうなのかなというふうに思うところが出てきたので、えっ、ー、とね、そういうなんだろうな、あの、現実からね、目を背けるんじゃないみたいな、そういうご批判もあるかなっていうふうに思うんですが、まあそういうふうに自分の中でやっぱりこういう立場になっている以上、まあ、感じる責任みたいなところも出てきたので、その辺でご理解いただけると嬉しいなというふうに思います。まあ、なので、よっぽどのことがない限りは突っ込んだ話は基本的にしないで、えっ、ー、と、この対立にね、一方でその関連して派生していることは皆さん気になると思うんですね。例えば裏でこそこそ動いてる連中がいたんじゃないかみたいな。えー、例えば今日出てきた話だと、ブルームバーグの報道によると、どうやらアメリカのでっかい銀行が、えー、なんか、制裁かかってたはずなのに、ロシアのね、えー、国債とかなんか買い漁ろうとしてるんじゃないか疑惑みたいなのが今出てまして、えー、そういうような、なんか、ここに乗じて動いている連中とかもいるわけなんですよね。まあ、そのあたりを引っ張り上げる話であるとか、あと埋もれてしまいそうなニュース、まさに今日取り上げる話題なんですが、まあ、こういうものを中心に取り扱うようにね、していきたいと思いますので、えー、このあたりのね、ご理解をいただければ幸いかなというふうに思います。はい。まあ、なので、えっ、ー、と、まあ、正直ね、ちょっとね、えっ、ー、と、何なんだっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうふうに、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、なんだろうな、あの、あまり突っ込みすぎないように、えー、するべきかなっていうふうに改めて感じたので、そういうふうにさせていただきたいと思いますので、どうぞ、どうぞご理解いただけたらというふうに思います。はい。ということで、本題行きたいと思います。え、フリーダムコンボイの今ですね、えー、カナダで始まって、そして世界に広がっていったわけなんですが、トルドーがね、緊急事態法によって、まあ、弾圧をしたっていうところがあって、第1幕は終わりを見せたわけなんですよね。で、えっ、ー、と、この首都オタバに集結していたトラックであるとか、あとは自動車っていうのが、緊急事態法で強制招集を受けた牽引会社によって撤去されていました。で、中には、あれってどうなったのっていうふうに気になってた方多いと思います。僕自身も気になっていたんですが、その続報が出てきたので、皆さんにお知らせしていきたいと思います。まあ、決していい話ではなかったです。まず見ていただいてわかると思いますが、えっ、ー、と、警察が引き受けて一週間以上ですね、ずっと屋外に放置されていたので、まあ、こうやってつららみたいなのができちゃったりとか、まあ、雪にかぶれ、雪がね、かぶってる状態なんですよね。で、さらにここ、ナンバープレートないじゃないですか。これがね、没収されてるんですよ。もう州内、州外関係なしにナンバープレートが没収されているんですね。まあ、なんで新規の発行手続きをしないといけなくなるわけなんですが、まあ、こうなった時にまず費用として、こういう一般の乗用車は6万円。で、大型のトラックとかは12万円かかるそうです。で、これに伴って新規の保険も必要になるということなんですね。で、もう、紐付けとかできるんじゃないのって思ったんですが、まあ、多分、保険会社にもよるとは思います。はい。え、ただ、基本はなんかしないといけなくなるだろうみたいな感じで、もしかしたら、連邦政府か何かがなんかいろいろね、口出ししてるかもしれませんね。はい。
。で、保険もこれ、州によって本当に値段ってまちまちで、例えば僕がね、最初に住ん、前に住んでたその有根遵守の時は、えっ、ー、と、最初は4万円ぐらいだったかな。で、最終的に3万8千円ぐらい確か住んでたと思うんですが、まあ、そんな感じで安く住んでたんですよ。保険はね。ただ、この BC 州引っ越してきてからは、20万ぐらいかかるんですよ。メンタも飛び出したんですが、えー、それがね、BC 州のね、まあ、ちょっと問題なんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと戦俘機関が、まあ、入り込んで、保険っていうのが運営されてるので、アホみたいに高いんですね。はい。まあ、そういうふうにですね、州によって全然値段も違うので、個人の負担っていうのもどれぐらい違うかっていうところは、単純に比較はできないんですが、まあ、とりあえずこういうふうに、まず個人の、えー、なんだろう。負担っていうのが出てくるわけなんですね。はい。で、えっと、さらにですね、こんな噂聞いた記憶ありません首都オタワ市の市長が、この没収した車両を、競売にかけて、で、その売り上げをフリーダムコンボイ対応費用に充てることを検討してるっていうね、とんでもない話が出てたと思うんですが、これね、事実だったんですよ。で、しかも、連邦政府、これ、ゴーサイン出してたんですね。え、副首相が、緊急事態法が今発令されているから、その中では実行可能であるっていうふうに言ってて、えー、まあ、まさに本当にされかけてたんですね。ただ、実際は、あの、撤回されましたので、えー、ことなきを得たっていうところがあるわけなんですが、本当にこんなことになってたんですよ。すさまじいことになってたっていう状態だったわけなんですね。で、今ようやく手元に自分たちの車が戻ってきたわけなんですが、まあそれはね、悲惨な状況だったわけなんですね。こういうふうに外に置かれている状態、ずらずらずらって並んでて、まあ本当にいろんなところにずらーって並んでるわけなんですが、例えばまずは、窓が割られている。すみません、ちょっと変な日本語になってますが、窓が割られた状態で放置されていると。で、こういうふうにもう仕方なくビニールで補修した人もいれば、あとその窓割るときに、あの、なんてでしょう車のあの窓と窓の間のね、ボディの部分、あそこがもう壊されてたりとか、窓はそういう窓を割られた状態で放置されてるもんですから、まあ中に雪が積もっちゃってる状態なわけなんですね。はい。で、あとはですね、ジェネレーターをね、中に入れてた車もあったんですが、それも盗まれてると。で、えっ、ー、と、むちゃくちゃな原因が理由かはよくわからないんですが、もう走行不能になってるものがあるんですね。なんかいろんなケーブルがね、切断状態になってるっていうふうに言ってました。はい。まあ、っていうふうに、もう窓は割られてる、ジェネレーター盗まれる。で、あとは、あの、こういうふうに、これ、中でね、しばらく生活してたそうなんですが、その中に入ってたその家財道具系のものがいろいろ盗まれてるということなんですね。で、最悪走行不能のものもあるということで、めちゃくちゃな状態なわけなんですよ。で、えっ、ー、と、警察が言うには、警察は、ええー、まあ、おたわしの中で止まってる時に窓は割ったと。なんだけど、あの、まあ、そこのところで、その数千人単位の通行人がいたから、まあ、そいつらがなんかやったかもしれないよね、みたいな話になってるようなんですね。でも、おたわしないって、あの時、めちゃくちゃ警察いたんじゃないのっていう話なんですよね。その中でジェネレーター盗まれるとか、窓がさらに割られるって、そんなアホな話ないだろうっていう話なんですよね。で、さらに、窓も、その一箇所割りゃいいのに、その何箇所も割るなんていう話も変な話なんですよね。なので、まあ、よっぽど警察が荒くれ者だったか、またはその警察が押収した後に、この止められているこの現場で、えー、いろいろとね、あの、悪さをしていた人がいたのか、もうこのあたりが全くわからないそうなんですが、えー、とにかく、まあ、決していい状態ではないということなんですね。はい。で、さっき言いましたが、州外の車って、一回ナンバープレートを仮登録しないといけないって言ったんですが、その期限まで10日しかないんですよ。で、そういう車ほどなんかぶっ壊れてたりとかするそうなので、今からこの10日間で、その修理をして、で、えっと、この仮登録しないとそもそも引き取っちゃいけないようなので、10日間っていうリミットの中で修理を済ませて、で、それぞれの州に帰っていくっていうのは、これかなり厳しいっていうことだそうなんですね。まあ、なので、えー、本当に今、そのフリーダムコンボイの中で戦い続けてくれた人たちって、かなりの苦境に立たされてるっていうところがあるわけなんですね。しかもこの全ての修理費用、人によってはその修理業者のところ運ぶだけでも金はさらにかかりますから、もう数十万円規模でまた自分のお金を使わないといけないっていうことなんですよ。で、あの、寄付で集まったものっていうのは、あれ、チューブブラリン状態で手をつけることができない状態なので、えー、なんで、もう結局今自腹を切るしかない状態なんですね。はい。まあ、こういうふうに人々のために戦い続けてくれた人たちって今すごい悲惨な状況になってるっていうところは、ぜひとも覚えておいてください。はい。で、ちなみに警察自身は、これらのその窓が割ったとかその辺に関しては、我々に責任はないと。で、ジェネレーター盗まれたって話に関しても、我々は責任はないというふうに主張しているところがあります。はい。まあ、っていうのが今の現状です。はい。で、えっ、ー、と、このフリーダムコンボイに関してなんですが、まあ、あの、よく、最初にね、でっかい話題になったのは、ゴーファンドミーがお金を奪ったっていう話だったんですよね。はい。えっ、ー、と、そのゴーファンドミーが会員の公安委員会で証言をしました。10.5 億円の寄付金凍結に関しての証言をしまして、まず88、88%、8% ま、言うなら9億円以上が、カナダからの寄付だったっていうことを認めたんですね。
で、っていうことは、これメインメディアって、大多数が海外からの工作活動で多額の資金が流入してるみたいなことをずっと報じていたわけなんですが、まあ、特にそのテロ組織と関連してるみたいな、そういうめちゃくちゃな話もあったんですが、まあ、それが真っ赤な嘘だったっていうことが改めて浮き彫りになったんですね。もちろん、10、ってことは 12% は海外ですから、えー、計算すると 1.1 億円ぐらいなんですよね。少額ではないです。でも、全体に占める割合としては、当初言われていたその過半、半分以上みたいな、そういうめちゃくちゃな話とは、かなりトーンダウンするわけなんですよね。で、さらに言うと、えー、フィントラックっていう、これがその、カナダ政府の中にある、えー、海外からの送金とかを監視している機関なんですが、ここが、えー、いや、この、フリーダムコンボイに集まっているお金っていうのは、えー、そのテロ組織とかは全く関係ないことは分かってると。あくまでも、えー、その政府の規制に対して怒っている人々を応援したい、海外からの応援だよっていうことがもう二度言及されてるんですよね。で、今回のこの話も相まって、まあ、やっぱりその変な組織からのお金は流れてなかっただろうっていうところは間違いないわけなんですね。はい。あと一個気になったのが、GoFundMe がその資金 10.5 億円凍結しましたよね。あれの時に政府とか法執行機関と直接の連絡取ってないっていうふうに言ってるんですよ。でも、凍結した時に警察からの情報を元にみたいな話をしていたわけなんですよね。え、じゃあ、情報取ってたんじゃないのっていう話になるので、まあ、この辺に矛盾が生じているので、保守党の議員が、この後、警察幹部を議会証言させる予定だということだそうです。はい。まあ、なので、どっちが嘘をついてるんだみたいなところをね、はっきりさせるということなんですが、まあ、ひとまずこういうふうに、やっぱり、今回のこの寄付金っていうのは、変なものが混じっていたんじゃなくて、純粋に人々の応援のも塊だったというところが、また再度明らかになったわけなんですね。そうなると余計、やっぱりこの資金を凍結したっていうのはめちゃくちゃだったんじゃないかっていうところが、改めて感じさせられました。はい。で、えっ、ー、と、フリーダムコンボイ第1幕はもう終わってしまったわけなんですが、えっ、ー、と、今、第2幕っていう形で、フリーダムチェーン、自由の鎖っていうふうに言いますが、えー、これが始まりました。もちろん、今、フリーダムコンボイっていう形で、まだちゃんとその、広告みたいなのが出て、今日もまさに今やってる最中なんですが、えー、ま、まだ続いています。でも、その大規模な動きの第1幕は終わりましたと。で、今、第2幕っていう形で、フリーダムチェーンっていうのが始まったんですね。はい。えっ、ー、と、これ何かって言ったらですね、まあ、また同じく自由を取り返す運動なわけなんですが、カナダを横断する人間の鎖を作ろうっていう話なんですよ。もう横断すると、何キロだっけ ?4000 キロ以上あったかな確か。はい。えー、あると思うんですが、まあ、それを人間で繋ごうっていう話なんですね。これが今日から始まってるんですね。で、えっ、ー、と、正直、カナダって様々な国からグリーン国指定を受けているんですが、えー、未だにね、その、いろんな接種義務付けとかっていうのは全然撤回されてないっていうところが、その政府レベルではあるわけなんですね。で、内部で今何やってるかって言ったら、もうすでに秋の規制に関して、もう、もうすでにロックダウンは選択肢の中にあるっていうことを言い始めてて、あの、もうその話はいいからさ、っていう話なんですよね。はい。っていうふうに、まだまだその権力モンスターたちっていうのが、えー、うごめいているっていうところがあるわけなんですが、そこに対抗する形で、人間の鎖を作って対抗しようっていう話になってるんですね。はい。で、えっ、ー、と、今日なんですが、その、オン、例えばオンタリオ州、多分トロントだったと思うんですが、えー、早速そのね、動きもあって、でもそこにね、えー、多分ウクライナ関連の抗議と、あとはこのフリーダムチェーンに反対する抗議活動なんだと思いますが、なんかいろんなものが入り乱れてるようなんですよね。はい。まあ、人数のね、比率はいろいろあるとは思うんですが、まあ変な対立にならなければいいなっていうふうに思います。はい。で、この人間の鎖を作るっていう動き、また新たな試みが始まったわけなんですが、これ実は歴史的に見ると初めてのことじゃないんですね。人間の鎖は過去に何回か世界で実施されていまして、一番有名なところが1989年8月23日にあったラトビア、リトアニア、エストニアっていうね、旧ソ連の国が全、全長675キロの人間の鎖を作って、で、そこで反ソ連の運動をしたということだそうなんですね。もちろんこれ、その多分街と街の間はね、あの、外れてると思いますよ。さすがに675キロを思いっきり人間繋がったってことはないと思うんですが、まあでもこういうようなことがあったということだそうです。はい。で、えー、その後時をね、さか、えっ、ー、と、超えて30年後、2019年8月23日には、香港で反中共を示す人間の鎖運動っていうのがあったわけなんですね。で、今回それがカナダのところに来たので、さあトルドをどうするかっていう話なんですが、ちょっと冷静に見てみてね、過去2回のものを見たら、反ソ連と反中共のものなんですよ。それが今、カナダで起きてるんですよ。これはこれでちょっとどうなのっていうふうに僕は見るべき、あの、ちょっといろいろね
、いろんな視点で考えるべきなのかなっていうふうに思ったんですが、あのー、ね、トルドーはこれをどう思うのかっていうところですね。はい、まあ、本人は今、今、ウクライナは現地にはいてないと思いますがね、えっ、ー、と、カナダを離れて、あの、ウクライナ情勢の話し合いに行ってるっていうことなので、まあ、全然これに関しては気にしてないと思いますが、はい、まあ、こういうふうに僕としては正直思った以上に早く、えー、また、えー、フリーダムコンボイの第2幕が始まったっていうところがあるわけなんですね。はい。まあ、これもね、しっかり僕は応援していきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、えー、あ、今朝のニャルソックですね。はい。あの、中庭スペースにね、カラスが数匹いて、すげえ今日元気でカーカーカーカーずっと言っててですね。えー、まあ、たじろいた2匹がですね、普段だったらこのね、えー、なんでしょう、この壁際にいるはずなんですが、この窓際の方にですね、えー、もう、ピタってくっついてね、あの、腰抜けてる状態です。はい。っていう腰抜けにある速度でお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。